저병은 영문명처럼 나비 모양의 동작으로 양쪽 팔다리를 각각 동시에 움직이며 동작 한번한 한 번에 큰 추진력을 만드는 영법입니다. 팔 동작을 보시면 양팔과 몸통이 물속으로 들어온 엔트리 물속 동작의 시작인 캐치 중심으로 당겨오는 풀 뒤로 밀어내는 푸쉬 팔이 다시 돌아오는 리커버리 엔트리, 캐치, 풀, 푸쉬, 리커버리 엔트리, 캐치, 풀, 푸쉬, 리커버리 엔트리, 캐치, 풀, 푸쉬, 리커버리 이렇게 진행이 되고 발차기는 돌고래 꼬리처럼 양발이 동시에 위아래로 움직이면서 팔 동작 한 번에 두 번의 발차기를 하게 되는데 타이밍은 팔 동작의 엔트리 한 번, 캐치 풀 구간을 지나 풀 푸쉬 구간에 한 번, 엔트리 한 번, 풀 푸쉬 구간에 한 번, 엔트리 한 번, 풀 푸쉬 구간에 한 번. 이렇게 발차기가 이루어지면 팔 동작과 함께 영법의 추진력을 만들어 줍니다. 많은 분들이 마스터하고 싶어하는 가장 화려하고 멋진 동작이지만 네 가지 영법 중에 에너지 소모가 제일 큰 가장 힘든 영법이기도 합니다. 특히 팔 동작과 발차기의 타이밍이 맞지 않아서 더욱더 힘들게 저병을 하고 있는 분들이 많기 때문에 이번 시간에는 팔 동작과 발차기의 타이밍을 맞춘 부드러운 저병을 만들어 볼수 있도록 저병의 손발 타이밍, 자주 하는 실수, 그리고 팁과 연습 방법 순으로 진행해 보도록 하겠습니다. 저병의 동작은 팔 동작이 한번 진행되는 동안 두 번의 발차기가 이루어진다고 말씀드렸는데 이때 첫 번째 발차기는 몸이 물속에 들어와 앞쪽으로 진행할 수 있도록 팔 동작 엔트리에 맞춰 차주게 되고 다음 두 번째 발차기는 팔 동작과 함께 강한 추진력과 출수 동작을 만들 수 있도록 엔트리와 첫 번째 발차기 이후 물을 가져오는 캐치풀 구간을 지나 물을 밀어내는 풀푸시 구간에 맞춰 킥을 하게 됩니다. 다시 확인해 보면 엔트리 한 번, 풀푸시 구간에 한 번, 엔트리 한 번, 풀 푸시 구간에 한 번. 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘. 이렇게 두 박자로 영법이 진행됩니다. 단순해 보이는 리듬이지만 물속에서 몸통의 움직임 조절과 함께 이팔 동작과 발차기 타이밍을 정확하게 맞추기에는 또 까다로운 영법입니다. 때문에 많은 분들이 이 손발 타이밍과 관련된 실수를 자주 하게 되는데 대표적으로 엔트리와 첫 번째 입수킥 이후 몸이 뻣뻣하게 굳어있다가 추진력이 만들어지는 풀 푸시 구간에 킥을 차는 것이 아닌 물을 가져오는 캐치 풀 구간에서 바로 킥을 하면서 급하게 출수가 되는 실수가 있고 또한 가지 입수킥 이후 팔 동작과 함께 출수킥이 이루어지지 않고 출수킥을 먼저 차고 팔 동작을 뒤에 따로 하면서 추진력을 분산시키는 실수가 있습니다. 이두 번째 동작은 체력적으로 조금 편할 수도 있는 동작이고 또두 동작 모두 앞으로 진행하는 데에는 문제가 없는 동작들이지만 최대 추진력이 발생하는 풀 푸시 구간에 출수킥이 맞춰지지 않기 때문에 출수 동작에서의 효율적인 추진력을 얻기 어렵고 특히 빠르게 재병을 하려고 할때 타이밍이 엉키면서 부드럽고 원활하게 영법이 진행되지 않습니다. 이 타이밍 문제를 해결할 수 있는 간단한 방법은 엔트리와 입수킥 이후 다음 출수킥을 할 때까지 팔을 가만히 기다리게 하지 말고 발차기가 준비되는 동안 캐치 동작을 먼저 진행시키는 방법입니다. 다음 발차기인 출수킥보다 캐치가 조금이라도 먼저 진행되게 되면 자연스럽게 풀 푸시 동작과 발차기 내려차기가 맞춰질 수 있기 때문입니다. 박자를 맞춰보면 캐치, 킥, 캐치, 킥, 캐치, 킥 캐치, 킥, 캐치, 킥, 캐치, 킥 이렇게 보시는 것처럼 엔트리와 입수킥 이후 팔이 가만히 기다리지 않고 캐치 동작을 먼저 시작해주는 것만으로도 풀 푸시 구간에 킥이 맞춰지는 타이밍을 만들 수 있습니다. 캐치와 풀의 중간 지점까지를 캐치 풀의 중간 지점부터 피니시까지를 풀이라 생각하고 박자를 넣어보면 캐치, 풀, 캐치, 풀, 캐치, 풀 캐치, 풀, 캐치, 풀, 캐치, 풀 이렇게 부드러운 박자를 만들어 볼수 있습니다. 
이 타이밍을 익히는 연습 방법에는 한팔 접방 동작을 추천드리는데 체력에 부담이 적은 동작으로 손과 발의 타이밍에 집중해서 연습할 수 있기 때문입니다. 마찬가지로 엔트리와 입수킥 후 가볍게 캐치 동작을 먼저 진행시켜 주시고 풀 푸시 구간에 맞춰 발차기를 해주시면 됩니다. 캐치, 풀, 캐치, 풀, 캐치, 풀 캐치, 풀, 캐치, 풀, 캐치, 풀 이런 식으로 리듬을 맞춰보면서 양쪽 균형 있게 연습해 주시고 측면 호흡으로 편하게 맞춰 보시다가 조금은 힘이 더 들겠지만 양팔 접영처럼 정면 호흡으로도 연습해 주시면 자연스럽게 접영의 타이밍을 익혀 보실 수 있을 겁니다. 팔의 출신력이 약해서 출수 동작이 조금 버겁겠지만 이 동작을 통해서 타이밍을 잘 맞춰 놓으시면 양팔로 할 때는 훨씬 더 편안한 느낌을 받으실 수 있을 겁니다. 접영은 등과 허리 쪽에 부담이 갈수 있는 동작입니다. 무리한 연습보다는 자유형 배영과 골고루 섞어서 연습해 보시길 권해드리고 이번 영상이 접영 타이밍이 헷갈렸던 분들에게 도움이 되는 영상이 되었길 바라면서 부드러운 접영을 만드는 손발 타이밍 여기서 마치도록 하겠습니다. 항상 재밌게 연습하시고 다음 영상에서 또 뵙겠습니다. 감사합니다.